Top story today, Nikhat Zareen and Lovlina Borgohan have made it a golden Sunday for India at the Women's World Boxing Championships in New Delhi. Let's go across to Rika Roy, who's monitoring all of the sports uh, stories of the day. And Rika, you've had your plate full this evening. It's not just uh, great news coming in from the world of boxing, but there's much more. Take us through. All Sarah, the I, have, I have really had an exciting week and an exciting end uh, to uh, uh, a long week of women's sports where uh, it was not just uh, the boxers but also the women's cricketers <coughs> ruled uh, the hearts of Indian fans. Let's talk about boxing uh, which is our top story. Well, the Indian girls have had a golden run in this edition of the World Boxing Championships in New Delhi. Uh, in fact, after 17 long years, they have had had this successful uh, run winning as many as four gold medals from this edition of the Boxing World Championships. Nikhat Zareen on your screen on the left and Lavlina Borgohai on your screen on the right won uh, the two gold medals today uh, in their respective bouts 50 kilogram and 75 kilogram 50 kg in fact is the weight category 48 to 50 is the weight category of MC Mericom. Uh, Mericom has not been a part of this world championship because she's out with an injury. However, in her weight category, Nitu and Nikhat Zarin, Nitu in 48, Nikhat in 50 have not let India down. In fact, both of them have brought home the yellow metal. Let's listen in to both uh, the boxers post their world championship bout. Uh, well, remember, these are the boxers that will be representing India. Both Lavlina and uh, Nikhat Zareen will be rep representing India at the Asian Games and at the World and, and at the Olympic Games as well. Olympics ka ishara hai? Bilkul sir, I have said that the Tayari Olympics is the ultimate dream of the Olympics. The Olympics is the gold medal. I believe this is just a start. 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 But I am ready to be ready. 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 अच्छा आपका जो वेट कैटेगरी चेंज हुआ है इसमें काफी बदलाव करना पड़ा आपको टेक्निक में क्योंकि मैंने आपका जो सेमी फाइनल देखा तो वो अल्टीमेट मैच था लाइटनिंग स्पीड से आप ये कर रहे थे साइड से निकल के भी मतलब जितना टेक्निक फुल फ्लेजेड लगा था आपको लगता है बहुत सारे चेंज करना पड़ा हाँ लाइक हर बॉक्सर के साथ खेलना आई मीन सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं तो यहाँ पे हर बॉक्सर के साथ मुझे डिफरेंट स्टाइल में खेलना पड़ा बट इंग्रीत के साथ मैं पहले खेल चुकी थी तो मुझे आइडिया था उसके साथ कैसे खेलना इसीलिए कॉन्फिडेंटली होके मैं खेली और मैं यूनानिमस जीती तो मेरे लिए वो कंपटीशन ये कंपटीशन का सबसे बेस्ट बाउट मेरा सेमीफाइनल बाउट रहा है बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस बॉक्सर भी रह चुकी है आई मीन रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप 50 केजी की सिल्वर मेडलिस्ट है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक अच्छे बॉक्सर को हरा के फाइनल में पहुंचना इसलिए मैं आपके वोट पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं ये तो चोट आपको लगती है और लगती रहेगी लेकिन जो टूर्नामेंट से बाहर की बात जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपकी इच्छा थी मर्सिडीज खरीदना और प्रॉमिस भी हुआ था कि आपको होगा और आपके फादर से आज दोपहर में बात हुई घर में दुआएं हो रही थी पहली पहला विश वही होगा मर्सिडीज हाँ बोला तो है कि मर्सिडीज लूंगी अभी महिंद्रा थार मिल रही है मेरे को तो पता नहीं कि मैं मर्सिडीज लूंगी या नहीं बट बट मेरा फिलहाल मेरा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूं क्योंकि रमजान चल रहा है होली मंथ तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे को प्राइस मनी मिल रही है उससे मैं मेरे पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूंगी ये कितनी बड़ी बात है हम चौवालीस से तीन पे आए आज चाइना से ज्यादा हमारे पास गोल्ड मेडल है बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर आई मीन जैसे कि मैंने कहा दिस इज जस्ट स्टार्ट अभी विमेन बॉक्सिंग और ऊपर आएगी आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो हम लोग और मेहनत करेंगे और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे बस एक सेलिब्रेशन पे आप हर बार बोलते हैं बिरयानी खाएंगे तो वहाँ खाना है यहाँ खाना है हम लोग सेलिब्रेट हम लोग भी शामिल हैदराबादी की बात कहीं और नहीं मिलती है सर हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में बेस्ट मिलती है तो मैं वहीं जाके खाऊंगी वो भी घर की चलो विश यू ऑल द बेस्ट ये आपको लगता है कि आपके फोकस का रिवॉर्ड है ये गोल्ड क्योंकि पहले दो बार आपको ब्रॉन्ज मिल चुका है 
हाँ जी इस आज आज का इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इस कंपटीशन के लिए हमने सभी ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा था सभी के सपोर्ट के वजह से आज मैं चैंपियन बनी और बहुत अच्छा लग रहा है और जो ये एक तपस्या है आ, हर एक कंपटीशन एक तपस्या होता है और लास्ट में उस जब रिजल्ट आता है बहुत बहुत अच्छा लगता है लवलीना आपको 2017 में जो यूथ चैंपियनशिप हुआ था वहाँ आपने गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में जीता मैंने आपको जो फॉलो किया है आप एज ए पर्सन एज ए बॉक्सर में आप में लगता है काफ़ी चेंज आया है आ, बहुत चेंज तो आया है गेम में भी बहुत सारा चेंज आया है आ, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है ओपोनेंट को देख के हमें स्ट्रेटर्जी बनाना आता है रिंग के ऊपर कैसे गेम को चेंज करना है बहुत सारी बात आते हैं और वो अगर जब एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं तो वो रिंग के ऊपर दिखाई देते हैं और सिक्सटी में जब आपने मेडल जीता था बहुत ज़्यादा इस तरह का आपको दबाव नहीं था इस तरह की अब लेकिन अब जब आप सब पचहत्तर में जाएंगे तो आपके पास एक ओलंपिक का मेडल है वो प्रेशर होगा या जो आप प्रोसेस फॉलो कर रही हैं घर में आपके जिम है बाहर आप उसी तरह से प्रैक्टिस करती हैं वही प्रोसेस हो जाएंगी Uh, हर एक कंपटीशन मैंने बोला ये एक तपस्या होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये एक टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है तो अभी दूसरा एशियन गेम्स के लिए मुझे तैयारी करना है तो उसके लिए uh, हम सभी बैठ के कोचेस लोग सभी लोग बैठ के प्लान बनाते हैं और उसके उसी तरीके से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो अभी उसका अभी ये खत्म हुआ है तो एशियन गेम्स के लिए अभी तैयारी कर एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा डिफोकस्ड हुई थोड़ा सा स्ट्रेस कम कीजिए लाइफ में स्ट्रेस uh, तो रहता ही है uh, और uh, इन स्ट्रेस के बीच ही चलना पड़ता है क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम होता है रिंग के ऊपर क्या हो सकता है किसी को नहीं पता करना है इसको इस मेडल को <laughs> बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं करना है लेकिन मैं खुश हूँ और uh, मेरा जो टारगेट है वर्ल्ड चैंपियन बनना ही नहीं मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है तो फोकस को नहीं हटा सकती हूँ मैं अभी <laughs> तो मुझे अभी नेक्स्ट के लिए थैंक यू सो मच And the other stories of the day: the gangster turned politician Nathik Ahmed is being moved from a jail in Gujarat to Prayagraj in Uttar Pradesh. This, after the UP police finally got custody hours after the 60-year-old had refused to move from jail when they came to pick him up, because he said he feared for his life. He has sought a, a sentencing by video conference in a kidnapping case. The former MLA from Uttar Pradesh. Raise fears that he will be killed either by a stage accident or an encounter while being taken to Prayagraj. His sentencing in the Umesh Pal kidnapping case is due on the 28th of March, and another man allegedly involved in the murder case, remember, was shot in an encounter earlier this month. And so, uh, Atik Ahmed refused to come out of the Sabarmati jail <laughs> when the Uttar Pradesh police team reached there to take him into custody. He is the main accused in the murder case of the BSP legislator Raju Pal, which took place in 2005. He is also accused of killing Umesh Pal, the prime witness in the murder. There was massive police arrangements along the route, more than 300 police on a 1,200 kilometer long route. कौन मंत्री दे रहा है पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है ये सब डॉक्यूमेंटेड है सेटेलाइट पर सब होगा ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है ये गलती मत करना आप ये तीन साल बाद चार साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है माली न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है जो भी माली न्यायालय निर्णय देगा उसका हम अनुपालन कर देखिए इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं and uh, a new supreme court bench is to hear the bilkis banu plea on the 27th of march that challenges the order of the gujarat government which allowed the premature release of 11 convicts sentenced to life in the bilkis banu case and now just hours before this uh, new supreme court uh, uh, bench is to hear this case uh, tanushree joins us now and tanushree you're reporting 
that one of these convicts has been seen sharing a stage with a BJP MP and a BJP MLA, both of them from uh, the hood. What is going on? What was this event? Was it a government event? Give us the background. That's the most shocking part about it, that it was a government event. So one of the convicts of the Bilkis Bano case, Shailesh Chimanlal Bhatt, he was seen sharing stage with Dahod District's MP Jasman Singh Bhabur and his brother, who is, a, who is also a BJP Limkheda MLA, uh, Shailesh Bhabur, uh, at a government event. This was a group water supply scheme event, which took place uh, in Karmadi village of Dahod District yesterday, which is on 25th of March. Now, there are videos. In fact, the pictures have been tweeted by the MLA himself on Twitter where uh, this convict can be seen sharing stage, sharing stage with them, sitting next to the BJP MP on the stage, posing for pictures. Even when there was a ritual, there was a puja uh, which was taking place for this government event. Uh, there are videos which where you can clearly see that the MP and the MLA are asking the priest uh, to give... Uh, yeah, Salesh Bhatt, uh, to let Salesh Bhatt also pray. I mean, I mean, you know, this, this, this basically these videos and pictures show the kind of impunity, uh, these convicts are enjoying, at least, uh, in their homeland where they have been convicted. There was a premature release which was granted by the Gujarat government, which was now challenged at the Supreme Court. Tomorrow is the hearing, but, uh, you can see in these pictures that even the BJP, the ruling government, Emily and the ruling government MP is, is, seen sharing states, seen giving support to the convicts of the Bilkis Banu case. This is not for the first time that such a thing has happened. A lot of time in the past as well, BJP MPs have been seen supporting and backing the convicts of the Bilkis Banu case. Let's see what happens at the Supreme Court tomorrow. But uh, this is an event which had took place in Dahod district in Gujarat, where at a government event, uh, at a group water supply scheme event, uh, one of the convicts of the Bilkis Banu case, Shailesh uh, Chimalal Bhatt, was sitting on the stage with, in fact, sharing uh, the right. stage, posing for pictures, doing rituals with the BJP MP and MLA. Back to you. Thanks so much, Anushi. We look forward to your reports tomorrow. Meanwhile, a martyr's son is called Meer Jafar and no cases then. The Congress hit out at the BJP over Rahul Gandhi's defamation, conviction and disqualification. Priyanka Gandhi took to the podium to say that Prime Minister Modi has personally led the BJP's attacks against the Gandhi family, uh, consistently insulted their Kashmiri Pandit lineage. But why no cases against him? She asked. Congress General Secretary Priyanka Gandhi and Party President Malik Arjun Kharge leading the Satyagraha in Delhi against the disqualification of Rahul Gandhi as the member of parliament from the Lok Sabha. भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता अरे कायर हैं कायर हैं इस देश का प्रधानमंत्री लगा दो केस मुझ पर लगा दो केस मुझ पर जेल ले जाऊंगे भी लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है Congress President Malik Arjun Kharge accused the Prime Minister of insulting the Gandhi family. He also said allegations made by BJP are baseless. BJP was quick to respond. <laughs> अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए अहंकार बड़ा है समझदारी छोटी है हम ये जरूर कहना चाहेंगे और स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना है पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पर आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप 
उस पर राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लजता दोनों नजर आती अदर देन राजघाट इन डेली कांग्रेस प्रोटेस्टेड इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो हिट आउट एट दी पार्टी ऑन द संकल्प सत्याग्रह अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता भारत को कड़घरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं और सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है अडेओ प्रोटेस्ट एट द राजघाट विद टॉप कांग्रेस लीडर्स प्रेजेंट एट द संकल्प सत्याग्रह द वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस हैज इंटेंसिफाइड व्हाट रिमेंस टू बी सीन दैट हाउ विल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ राहुल गांधी विल टेक प्लेस इन द कमिंग डेज इन न्यू डेली विद कैमरा पर्सन संजय कौशिक तनिष पंजाबी फॉर एनडीटीवी